എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്കേ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്കേർട്ട് അതായത് പാവാട ഇല്ലേ അത് തയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കേട്ടോ സിമ്പിൾ പാവാട സ്കേർട്ടാണ് കേട്ടോ മറ്റേ ഇതല്ല ചുരു ഇത് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നും അല്ല ഇത് എലാസ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അതിന് വേണ്ട അളവ് നീളവും അരവണ്ണവും മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പം നീളം വന്നേക്കണത് ലെങ്ത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് വന്നേക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ കൂടെ മുകളിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിക്ക് വെച്ച് മടക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ താഴ്ഭാഗം മടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അതുപോലെ തന്നെ അരവണ്ണം അരവണ്ണം വന്നേക്കണത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അരവണ്ണം എത്രയാണോ അത്രയും നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ അതിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് വെച്ച് ഗുണിക്കുക ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇസിക്കൽ ടു അറുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഉള്ള തുണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്തായാലും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കണ തുണി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നോക്കി ഒരു ബ്ലാക്ക് തുണിയാട്ടാ ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ബ്ലാക്ക് ഇത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണി ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടർ ഷിഫോണില്ലേ ബട്ടർ ഷിഫോണല്ല ബട്ടർ ക്രൈപ്പ് എന്ന് പറയണ ആ തുണിയാട്ടാ ലൈനിങ് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് ഇഞ്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു പീസും കൂടെ ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നീളം കിട്ടും വീതി കുറച്ചധികം വേണമല്ലോ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ തയ്ക്കണേ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് പീസാണല്ലോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് തുണിയിലടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നല്ല തുണിയിലടിച്ചാൽ മതിയിട്ട് ഇത് എളുപ്പമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചുരുക്കമൊന്നും ഇടാനൊന്നുമില്ല തന്നെ എലാസ്റ്റിക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ചുരുക്കം വന്നോളൂല്ല അളവൊന്ന് കറക്റ്റ് ആവണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്തിരിയൊക്കെ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എലാസ്റ്റിക് അല്ലേ പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് കുറഞ്ഞാലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലീറ്റ്സ് കിട്ടാണ്ട് വരും എലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഇതാ അപ്പം ഇത് നീളത്തിൽ വലിയ പീസായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ അടിക്കുക അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഞാൻ കാണിച്ച് റൗണ്ട് പോലെ ആക്കുക കണ്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് റൗണ്ട് പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ തല രണ്ട് തലയും കൂടെ കൂട്ടി തയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ റൗണ്ട് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ടത്തിലടിക്കാം പിന്നെ ഇനി മോൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റിക് ഇട്ടുമ്പോഴും നമുക്കിപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചല്ലേ അരവണ്ണം പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് കുറക്കണം കേട്ടോ ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെയാട്ടോ എടുക്ക ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് അരവണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ ലാസ്റ്റിക് എടുക്കണം ലാസ്റ്റിക്ക് നല്ല വീതിയുള്ള ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ടേ ഞാൻ ഇടുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ അരിക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കണേ ചെറുതായിട്ട് അതായത് മേൾഭാഗം ഉണ്ടിത് ഇതൊരു കാലിഞ്ച് ചുമ്മാ ഒന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മടക്കൊന്നും മടക്കണ്ട ഒറ്റ മടക്കൊന്നാ മടക്കി അടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് വെച്ചടിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ചുറ്റിൽ അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ലാസ്റ്റിക് ഇരുപത്തൊന്നിഞ്ച് കേട്ടോ കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിക് ഇടലും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്താ അടിയും കൂടെ അടിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ഈ പാവാട റെഡിയാ പിന്നെ ഈ പാവാട ഒരുപാട്
ബോക്സ് പ്ലേറ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം ഒക്കെ തയ്ക്കണ മോഡലില്ലേ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തയ്ക്ക തയ്ക്കണേനെ നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് യൂണിഫോമിൻ്റെ സ്കേർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എളുപ്പമാണ് അടിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഇടാട്ട ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചില്ല ആ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഇടേണ്ടത് എലാസ്റ്റിക് ഇടാം അപ്പം അത് ഞാൻ ഈ എലാസ്റ്റിക് ആണ്ട എടുക്കണത് എലാസ്റ്റിക് അതാ നോക്കി ഒന്നേ കാല് ഇഞ്ച് വീതിയുണ്ടേ അപ്പം നമുക്കിത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ഈ എലാസ്റ്റിക് വലിച്ചിട്ട് അളക്കരുത് കേട്ടോ എലാസ്റ്റിക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അളക്കണം ടേപ്പ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കണം എലാസ്റ്റിക് ഒരിക്കലും വലിക്കരുത് കേട്ടോ വലിച്ച അളവ് തെറ്റിപ്പോവേ എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞൊന്നും പോകാണ്ട് നേരെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക പിരിഞ്ഞോ പിരിഞ്ഞോ വരുതട്ടെ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ പാവാടയിൽ ഇട്ടാൽ എത്ര നിവർത്താൻ നോക്കിയാലും നിവർത്താൻ പറ്റൂല ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് അടി അടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വലിച്ചിടുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിക് അഴിഞ്ഞു ഇത്ര മതിയോ ഇനി നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് ഇടേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അരികടിച്ച ഭാഗം അവിടെയാണ് എലാസ്റ്റിക് ഇടേണ്ടത് അതെല്ലാം കൂടെ ചുരുട്ടിയിട്ട് ഈ എലാസ്റ്റിക് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കയറ്റി വെക്കാം ഇങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ എലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചുളിങ്ങിയൊന്നും ഇരിക്കരുത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം നല്ല നീറ്റ് ആവുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടിക്കാം പാവാടയുടെ ഒരു പരിധി വരെയുള്ള പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ അടിഭാഗവും കൂടെ അടിക്കാനേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നല്ല തുണിയൊക്കെ ഉണ്ട് നെറ്റിൻ്റെ തുണിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ എലാസ്റ്റിക് കൊമ്പ് കൊള്ളരുതിട്ട് അടിക്കുന്നത് എലാസ്റ്റിക് കൊമ്പ് ഒരു കാരണവശാലും കൊള്ളരുത് കൊണ്ടിട്ട് ഇനി തന്നെ അവിടെ അഴിച്ച് പിന്നെ നീറ്റാക്കേണ്ടി വരും എലാസ്റ്റിക് കൊമ്പ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നാ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് വലിച്ചത് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവൂല ഇങ്ങനെ ചുറ്റിലും ഇപ്പൊ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എലാസ്റ്റിക് തീരും കണ്ട അത് ഇവിടെ എത്തിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തുണി അങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടി കയറ്റി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കി അടിച്ചെടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ തുണി തീർന്നില്ല അപ്പൊ ഈ സൂചി നിന്ന് പതുക്കെ വിടിപ്പിച്ചിട്ട് സൂചി ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിക്കും ഇത് പുറത്തോ പുറയിലേക്ക് പോകട്ടാ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ അടിച്ച് വന്നെയാണ് കേട്ടാ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് ആവുമ്പോ അകത്തേക്ക് അല്ല തള്ളി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറ്റാനുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഇത്രയും കൂടെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ സൂചി ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സൂചി ഒടിഞ്ഞു കണ്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി അടിക്കുക ഇങ്ങനെ ഫുള്ളും അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചടിക്കണം കേട്ടോ എലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ കൊള്ളാതെ അടിച്ചെടുക്കണേ അപ്പോൾ ഈ അടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ മുകളിൽ ഇത് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് അടി പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ കറക്റ്റായി വരും ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നീക്കി കൊടുക്കാം കണ്ട നമുക്ക് ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ ബാക്കിയായി ബാക്കിയായി വരും കുറച്ച് ക്ഷമ മതി ഇട്ട് ഇത് തയ്ക്കാൻ കുറച്ചൊരു ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അടിയിൽ വലിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ കൊള്ളാതെ അടിച്ചാൽ മതി ഇത് കുറേ പ്രശ്നമായില്ലേ പറയണത് ഇതല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും തയ്ച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കും നിങ്ങൾ തയ്ച്ചതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഐറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതൊക്കെ പാവാടയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാതെയും ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നല്ല നമുക്കിതേ വെറുതെ നൈറ്റി മാത്രം തയ്ച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഓരോന്നും തയ്ച്ച് പഠിക്കണം
നമ്മൾ ഞാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേര സമയത്താണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും രാവിലെ മുതലുള്ള ഒരു തയ്ച്ച് ഇട്ട വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ കട്ടിങ് വേസ്റ്റൊക്കെ അതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് അടുപ്പിക്കും ലാസ്റ്റ് ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറയണ്ട എന്നാലും നല്ല ടീച്ചറായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലോണം പഠിപ്പിക്കും പഠിപ്പിച്ച് തന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടലാസിലാണ് ആദ്യം വെട്ടി പഠിപ്പിക്കണത് കടലാസിൽ വെട്ടി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് തുണിയുമ വെട്ടിപ്പിക്കണത് തയ്യൽ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ മെഷീനൊന്നും അല്ലല്ലോ സാധാരണ ലോക്കൽ ചവിട്ടി തയ്ക്കുന്ന മെഷീനാണ് അത് തയ്ച്ചിട്ട് അത് തയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഇരുന്ന് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറകോട്ട് വരും ഈ പുറകോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നൂലോട്ടി പോവും സൂചി പൊട്ടും ഓ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു പിന്നെ അത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ളും പഠിച്ചെടുത്തിട്ടാ പിന്നെ പിന്നെ പിന്നീടുള്ള പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുകയും പിന്നീടൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്കും അനിയത്തിക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കും അവളും എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അനിയത്തിയും എൻ്റെ കൂടെ തയ്ക്കാനൊക്കെ വന്നിട്ടാ പക്ഷെ അവൾ പഠിച്ചില്ല ഞാൻ മാത്രം തയ്യൽ പഠിച്ചുള്ളൂ അവൾക്ക് അത്രയും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ നീക്കണ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഈ വർത്തമാനം പറയണ എൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ നീക്കി 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 കൊടുക്കണേ കറക്റ്റായിട്ട് നീക്കി വലിച്ചെടുത്താലേ നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റിക്ക് അടിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ അവളെ കണ്ടൊക്കെ തയ്ക്കൂ കേട്ടോ യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നാൾ പാവാടയും ടോപ്പൊക്കെ തയ്ച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചുരിദാറൊക്കെ തയ്ച്ചെന്നും പറഞ്ഞു കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്താർക്കും അല്ല അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തയ്ച്ചത് പക്ഷെ ഇതിനോടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് പഠിത്തം കഴിയും താല്പര്യം വേണം ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ചുണ്ടാവുക പക്ഷേ ലാസ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അറിയില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാട്ടാ വേണ്ട നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു ഓർഡറിലല്ല കിടക്കണം ഇവിടെ കുറേ ഫ്ലീറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇല്ല ഏ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നും അതൊന്നും ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റിക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ച് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിക്കണം രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായി വരും കേട്ടോ കണ്ട ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തോടെ ഒരടുപ്പും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ അടിക്കണേ നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ നടുക്കായിട്ട് ഇത് കയറ്റി വെക്കാം ഏ എന്നിട്ട് ഈ ചുളുക്കൊന്നും അനക്കരുത് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണേ ചുളുവൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പുറകിൽ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ വലിക്കുക ഇതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ അടിക്കുക ഒട്ടും നമ്മൾ ഈ ചുളുക്ക് നിവർത്താനൊന്നും നോക്കരുത് ഇപ്പം ചുളുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം ഒരു ലെവലിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് മാക്സിമം ലാസ്റ്റിക്ക് വലിക്കുക നല്ല ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ആണ്ട് അടിച്ചാൽ നീറ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിക്കിന് ഭംഗി കുറഞ്ഞ ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റിക്കത ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും ഇനി ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചുരുക്കൊന്നും ഇനി അനങ്ങൂല അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോളൂ ഫുൾ സർക്കിളായി കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇത് ലാസ്റ്റ് നൂലൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി നീറ്റാക്കണം കേട്ടോ കണ്ട പാവാട ഏകദേശം പാവാട കഴിഞ്ഞ് കണ്ട ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നോക്കിപ്പോൾ ഇത് അയ്യോ എൻ്റെ കാലേ പെടലും ഇരിക്കണം അതാണ് കേട്ടോ ആ മെഷീൻ അങ്ങനെ ആയത് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇറക്കുമല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിന് ഇത് എത്ര ഇഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ഇറക്കാം കണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടുണ്ട് ആ പടിഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മടക്കിയിരിക്കാനുള്ള തുണി ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തുണി
വീതി കൂട്ടുക അതായത് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നിഞ്ചല്ല കൂട്ടുക ഒരു അഞ്ചിഞ്ച് വരെ കൂട്ടി അടിയിൽ ഒന്ന് ഇത്തിരി അധികം വീതിയിൽ മടക്കി വെച്ച ഇത്തിരിയും കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ അടിഭാഗവും കൂടെ മടക്കി അടിച്ച പാവാട റെഡി ആയിട്ടോ പഴയ ഷോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഷോളും വെച്ചൊക്കെ ചെയ്താൽ നല്ല നീളത്തിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷോളൊന്നും കളയരുതായിരുന്നു അതൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ തയ്ച്ചു നോക്കണേ വേറെ പല മോഡൽ ചുരുക്കിട്ട മോഡലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ട് തട്ടായിട്ടൊക്കെ വരണതൊക്കെ അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവർ നടക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ശരിക്കും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അവരത് ഇട്ടിട്ട് അവരുടെ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ എനിക്ക് സംഭവമായിട്ട് തോന്നുന്നത് പാവാട കഴിഞ്ഞിട്ടാ നമുക്ക് ഇത് വൃത്തി നോക്കാം നമ്മുടെ പാവാടയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം